현대차 그랜저 인기는 말로 설명이 되지 않을 정도다. 작년 14만 5,463대를 팔아 2019년 대비 40. 7% 늘었다. 4년 연속 연간 판매량이 10만대를 돌파해 6세대 그랜저가 출시된 2019년 11월 이전부터 시작된 열기가 사그라들지 않고 있다. 작년에 연간 판매량이 10만대 이상인 모델은 그랜저가 유일했고 2위 아반떼 87,731대와 격차도 상당히 크다. 2020년 베스트셀링 카톱 1 0의 이름을 올린 모델 판매량을 모두 합치면 약 76만대로 우리나라 연간 총 판매량 160만 7036대 절반에 근접한다. 국내 메이커가 국내에서 생산하거나 해외 완성차를 OEM으로 수입해 파는 모델은 총 57개다. 총 판매량이 1톤 화물차와 같은 상용차를 모두 합친 것이어서 상위 10개 모델이 승용차 전체 판매량 절반을 넘는다. 계약서만 흔들어도 팔리는 그랜저와 다르게 무슨 짓을 해도 팔리지 않는 모델도 수두룩해졌다. 국내 메이커를 기준으로 상용차, 단종을 앞두고 재고를 팔고 있거나 출시일이 짧은 모델 그리고 해외 생산차를 들여와 파는 OEM을 제외하고 2020년 한해 1만 대 미만 판매에 그친 모델은 13개로 조사됐다. 브랜드별로는 기아차가 가장 많았다. 15개 라인 가운데 무려 4대가 박값을 못했다. 스팅어 3,525대, 스토닉 4,171대, K9 7,831대, 그리고 소울은 1,264대에 그쳤다. 다른 것은 몰라도 플래그십 K9이 1만 대 이하에 그친 것은 지적을 받을 일이다. 제네시스 G90 과 프리미엄 대형 세단으로 떨어져 나가면서 이렇다 할 경쟁차도 없는 시장에서 거둔 실적으로는 매우 초라하다. 현대차는 벨로스타와 i30과 각각 2341대, 500대를 기록했다. 아이오닉 3615대, 넥소 5786대 등과 같은 별종 모델은 제외한 것이지만 같은 부류인 기아 찬이로 21,239대와는 대비가 된다. 특정 수요가 있는 벨로스타는 몰라도 지금 상태로 보면 i30는 국내 판매를 중단하고 잘 팔리는 유럽 전용으로 전환될 가능성이 높다. 제네시스 브랜드 중에서는 G70과 7,910대를 기록했다. 르노 삼성차 SM6도 온갖 공을 들이는데 비해 지독하게 팔리지 않았다. 에스엠6 작년 판매량은 8,527대로 2019년 대비 47.6%나 줄었다. 한때 자가용 판매량으로 소나타를 위협하고 LPG 모델로 반등을 노렸지만 실적으로 연결되지 않았다. 경쟁차가 워낙 출중한 탓도 있다. 세대교체를 끊는 현대차 소나타, 기아차 K5는 디자인과 사양이 SM6를 압도한다. 소나타는 작년 84,550대, 소나타는 67,440대를 팔았다. 경쟁관계로 보는 것이 민망한 정도다. 존재감조차 없는 쇠볼의 말리부 6,548대, 또 사정이 다르지 않다. 트렉스도 6,853대를 파는데 그쳤다. 엠은 특히 완성차로 수입해 팔고 있는 콜로라도 5,049대, 트레버스 4,035대, 이코녹스 1,492대와 같은 OEM 실적이 좋지 않아 울상을 짓고 있다. 
모델 수가 많지 않은 것도 있지만 쌍용차는 1만 대 미만 판매를 기록한 모델이 단 하나도 없다. 풀 소리를 듣는 티볼리와 호란도도가 각 2만 3452대 1만 9166대가 팔렸고 렉스턴과 렉스턴 스포츠는 각각 1만 2202대 3만 3068대가 팔렸다. 꽤 빛나지는 않았어도 모두 가져갔을 한 셈이다. 한편 자동차 업계 관계자는 스팅어나 벨로스터와 같이 브랜드 이미지 전략에 필요하고 스토닉과 소울, 트렉스와 같이 수출 비중이 큰 모델은 판매량과 관계없이 가져가야 하지만 1만 대를 넘겼어도 수익성을 갉아먹는 게릭 같은 모델이 있다라며 가능한 가져가는 것이 최선이지만 어떻게 처리할지 고민이 많은 것도 사실이라고 